。相隔十二年，香港再次上調最優惠利率，但係大部分銀行未有跟足美國，加息嘅幅度比預期細，實質嘅供樓負擔變化唔算太大。以大型銀行嘅標準計，喺新造 H 案之下，實際按息由二點三五釐加到二點四七五釐。假設買入樓價六百萬嘅單位計，貸款額六成，攤分二十五年還款，每個月就供多二百二十五蚊，去到一萬六千一百蚊。雖然有意見就認為美國自二零一五年底以嚟八次加息，但係香港嘅銀行而家先至跟隨，擔心之後可能會追加利息。咁係因為上一次嘅加息周期，香港比美國遲咗九個月先至開始。而當時聯儲局已經加息七次，合共一點七五釐。由於落後得太多嘅關係，當時匯豐就喺二零零五至到零六年一年之間加息九次，當時 P 就由五釐扯高去到八釐嘅水平，亦都意味住按息扯高三釐咁多。不過時移勢易，翻查金管局嘅數字，對上一次加息周期，銀行體系結餘曾經少過唔夠一百億，相比而家仲有七百幾億。未來香港加息步伐會唔會真係加快，都仲言之尚早。如果你話稍後嘅時間，例如可能十二月美國加息，咁其實香港。係因應個情況咧，有銀行係決定唔去跟隨去加個最優惠利率嘅時候咧，導致嗰個息差嘅壓力係加大嘅時候咧，咁唔排除到後尾個環境逆轉，例如個拆息升幅加大或者走資嘅情況係加速嘅時候咧，都係有機會令到最優惠利率咧，反而有追加嘅情況嘅。佢認為，就算真係追加利息都好，可能都只係對樓市嘅氣氛影響比較大。香港咧真係已經經歷咗十年咁低息嘅時期咧，其實變咗有好多嘅用家真係其實佢喺誒經歷佢哋嘅買樓啦，甚至乎換樓啦，都係個息率咧，都係喺一個好低息嘅環境。其實有好多嘅用家其實冇乜經歷過真係加息周期，咁所以當佢哋係即係大家預期可能今年個加幅只係可能講緊唔多個半釐，如果出現追加嘅情況，我相信因為香港嘅誒用家都係比較上對市場。系比較敏感一啲，咁都會比較上反而對一啲可能樓市啊或者樓價嘅前景開始有一啲嘅觀望嘅情緒咧。咁呢方面可能個影響咧，就要係有一啲嘅時間消化先至可以話，即係話誒誒降低個影響。